എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ സംഖ്യകൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആവർത്തന ഗുണനം റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം രണ്ടും മൂന്നും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലമായ ആറ് ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകമാണോ മൂന്നും അഞ്ചും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലമായ പതിനഞ്ച് ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകമാണോ നാലും ആറും ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലമായ ഇരുപത്തിനാല് ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകമാണോ ഇഫ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഷുഡ് സിക്സ് ഓൾസോ ബി എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഷുഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾസോ ബി എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇഫ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഷുഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓൾസോ ബി എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ചില സംഖ്യകൾ തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഈ സംഖ്യകൾ ഘടകങ്ങളായ ചില സംഖ്യകളാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അതായത് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് എന്നിവ അതുപോലെ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്നും അഞ്ചും ഘടകങ്ങളായ ചില സംഖ്യകളാണ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അറുപത് എന്നിവ അതുപോലെ അഞ്ച് ആറ് അഞ്ചും ആറും ഘടകങ്ങളായ ചില സംഖ്യകളാണ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ നാല് ആറ് നാലും ആറും ഘടകങ്ങളായ സംഖ്യകളാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണനഫലം ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണനഫലം പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് ഗുണനഫലം മുപ്പത് നാല് ആറ് ഗുണനഫലം ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം തന്ന ഘടകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് ഈ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകമാണ് ആറ് അല്ലേ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘടകമാണ് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘടകമാണ് മുപ്പത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നീ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകമാണോ ഇരുപത്തിനാല് അല്ല ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെയും ഘടകം അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലും ഗുണനഫലം ഘടകമായിരുന്നു അല്ലേ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഗുണനഫലം ഘടകം അല്ല ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇവയ്ക്കെന്താണ് പ്രത്യേകത ഇവ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമായ അഞ്ച് ആറ് എന്നിവയോ ഇവ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അവസാനത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലവും ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകം ആയിരിക്കും തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലവും ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകം ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എപ്പോഴും ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകം ആവണമെന്നില്ല If two prime numbers are factors of a number, then their product will also a factor of the given number. If two consecutive numbers are factors of a given number, then their product is also a factor of the given number. The product of factors of a given number may not be a factor of the given number. Inni, nammal ippol chedudu pole uru pravartanam koodi chedudu nokkaam. ഇവിടെ മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കാദ്യം മൂന്നും ഏഴും ഘടകങ്ങളായി വരുന്ന ചില സംഖ്യകൾ എഴുതാം 
ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും ഗുണനഫലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി നോക്കൂ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിമൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം ഘടകമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതായത് ഗുണനഫലം ഘടകമാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ അടുത്ത സംഖ്യകൾ നോക്കൂ മൂന്ന് ആറ് മൂന്നും ആറും ഘടകമായി വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് എന്നിവ മൂന്നിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഗുണനഫലം പതിനെട്ട് ഇനി നോക്കൂ ഗുണനഫലമായ പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് എന്നിവയുടെ ഘടകമല്ല അതുകൊണ്ട് ഗുണനഫലം ഘടകമാണോ എന്ന കോളത്തിൽ നമുക്ക് നോ അല്ല എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത സംഖ്യകൾ ഏഴ് പത്ത് ഗുണനഫലം എഴുപത് ഏഴും പത്തും ഘടകമായിട്ടുള്ള ചില സംഖ്യകളാണ് എഴുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നിവ എഴുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നിവയുടെ എല്ലാം ഘടകമാണ് എഴുപത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗുണനഫലം ഘടകമാണ് യെസ് അടുത്ത സംഖ്യകൾ ഒമ്പത് എട്ട് ഗുണനഫലം എഴുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പതും എട്ടും അടുത്തടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അവ ഘടകമായി വരുന്ന ചില സംഖ്യകളാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും ഘടകമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുണനഫലം ഘടകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവർത്തന ഗുണനം റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നാലിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവയാണ് നാലിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് എന്നും എഴുതാമല്ലോ എട്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്നും എഴുതാം നമുക്കറിയാം നാല് എന്നാൽ രണ്ട് ഗുണം രണ്ടാണ് അതായത് എട്ടിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഇതുപോലെ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഹരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയുടെയും ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഉദാഹരണമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ അഭാജ്യ സംഖ്യയായ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടുന്നു പതിനാറിനെ വീണ്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് എട്ടിന് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് നാലിന് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് അഞ്ച് തവണ ഗുണിച്ചതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അഞ്ച് രണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരു രണ്ടിന് പുറത്ത് നിർത്തുക ബാക്കി നാല് രണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടും പതിനാറും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തതായി രണ്ട് രണ്ടുകൾ പുറത്ത് നിർത്തുക ബാക്കി മൂന്ന് രണ്ടുകളാണ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം നാല് മൂന്ന് രണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് നാലും എട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതുകൂടാതെ ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് നാല് എട്ട് ഇത് ആരോഹണക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുമായി ഇനി നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എൺപത്തി ഒന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടടുത്ത അഭാജ്യ സംഖ്യയായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം എൺപത്തി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പതിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അതായത് എൺപത്തി ഒന്നിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു മൂന്നിനെ പുറത്ത് നിർത്താം ബാക്കി മൂന്ന് മൂന്നുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് മൂന്നും ഇരുപത്തിയേഴും എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തതായി രണ്ട് മൂന്നുകളെ പുറത്ത് നിർത്താം ബാക്കി രണ്ട് മൂന്നുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഘടകമാണ് അതായത് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് എൺപത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഒമ്പത് ഒമ്പത
ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഫാക്ടറൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ നമുക്ക് എട്ട് രണ്ടുകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു 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 ടു എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് നാല് അഞ്ചുകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം ഇതിൽ ഒരഞ്ച് പുറത്ത് നിർത്തി ബാക്കി മൂന്ന് അഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തതായി രണ്ടഞ്ചുകൾ പുറത്ത് നിർത്തി ബാക്കി രണ്ടഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ ഘടകക്രിയ അഥവാ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് മൂന്നുകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം അതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് എൺപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നിവയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഗുണം പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആവർത്തന ഗുണനം അഥവാ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഈ ഭാഗം കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ